ingawa sasa wimbo huu uka trend kila siku. Hata Otile Brown anayekuambia afanye muziki wa upepo. Sio kama nyimbo zake zita trend kila siku. Kwanza pongezi sana kwa ngoma yako ya kitu kizito ambacho oh, ambayo uliachia na miso misondo pale inafanya poa kabisa na lakini before that ukitangaza kipindi ulipost Instagram pale ile cover yako yake na ukasema kwamba unakuja kwa chele kazi lakini kwenye comments zilikuwa ni nyingi sana moja watu ambao alikomment pale ni pamoja na Salamu SK alikuja pale akakomment akasema kwamba bwana mzee opepo vitu kama hivyo Diamond pia akaja pale chini akacheka eh, lakini eh, kuzungumzia kuhusiana na mziki wa upepo. Otile Brown tulifanya naye interview na akasema kwamba yeye hafanyi mziki wa upepo. Nahitaji kufahamu kwa kuwewe je, eh, unapendaga kufanya mziki ambao una trend kwa muda fulani alafu unapotea ama wewe unapendaga kufanya mziki ambao utadumu na kusikilizwa kwa muda? Hakuna mziki ambao unafanywa una kwa upepo. Au mziki wa upepo, mziki si unafanywa kwa upepo. Sielewi mnakuwa mna maana gani lakini mimi ninachojua kwamba mziki unaishi unaelewa sijui kwa ndio maana sisi nyimbo tunazitoa tunaweza tukaziacha zenyewe zikabaki tu kwa sababu hata sasa ukitaka utafute nyimbo za zamani miaka hamsini iliyopita unazipata uh, na nyimbo hizi zinasikilizwa kila siku unaelewa sijui ingawa sasa wimbo huu uka trend kila siku hata Otile Brown anayekuambia afanye muziki wa upepo sio kama nyimbo zake zita trend kila siku kuna muda nyimbo inasikika kuna muda you need to drop new music kwa sababu ule wimbo unakuwa watu wanaupenda lakini it's an old song. Wangapi hapa mnapenda nyimbo za zamani? Si wengi tu. Lakini sio nyimbo ambayo utaiona kwenye 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 trending au utaiona ipo kwenye playlist za radio haiwezi kuwepo. Zitaplaywa nyimbo current. Unaelewa sijui. Kwa mziki wote unaoimba utakuja, utapita na ndio maana kila siku studio zipo na tunataka tutoe muziki mipya. Kwa mimi ninapofanya mziki nafanya kitu ambacho najua watu watakipenda. Watu wakikipenda hata wakipenda siku moja unatosha. Lakini usiite mziki wa upepo. Kwa sababu huo huo ukipita mwaka kuna mwingine hata usikiliza na hata upenda pia. Speaking about upepo walichomaanisha walimaanisha kwamba ujue kuna vitu vina trend. Kuna slogan inaweza kana trend sasa hivi. Msanii anayetengenezea wimbo. Kuna tukio linaweza likaa limetokea sasa hivi. Umewaka sui moto same gani mtu kaotolea wimbo. Sio kuna kitu kingi kimetokea mtu kakitolea wimbo. Hiyo ndo upepo. Lakini sami ni mtu ambaye waga naangalia kitu ambacho kina benefit. Nilisikiliza kazi za miso misondo, nikaona alichofanya, nikaona kuna idea ninayo ambayo nikimatch na ile kitu itakuwa kali. Na nimefanya kweli imekuwa successful. It's the number one song in the country right like now. Also bana. Lakini pia una streams nyingi. Watu wanafanya challenge challenges on TikTok. So it's not bad. Iki, wakimaliza, wakichoka na toa nyingine. That's what I'm doing. <laughs> Yeah, bwana uh, Revanne it is a media. Uh, so langu vile ina ina kwenye level. Sasa yeah. as speak uh, Tanzania kuna level uh, kama nne ambazo ni maarufu sana na vile yeah. Jabsbino na Nice level. Bwana kwa gani na Kings Music? Yes. Ukiangalia katika zile level, mm. moja tu ambao ni uh, ni wasafi ndio kuna mtani wa kiki. Yeah. Na vile vile ambavyo ni zuchu. Ndio gani ni kama hivyo alilemba hivi uh, Angela ka mm. Na juzi viko kwa Nairobi uliahidi kwamba uh, next year mwezi 24 next level wende kama tamlisha msanii. Hapo tutaje kuna uwezo kwa next level kuchukua msanii wa kike. Kama yeye yeye tuna plan kuchukua msanii wa kike kwa sababu at the end of the day talents ziko nyingi sana. Na Tanzania kuna kuna uhaba sana talents za kike. Umesema label nne lakini naweza kwa mwezi tano kuna African Princess pia na msanii wa Miami. Yes, kwa hiyo tuna plan uh, next level kuwa na na msanii wa kike pia. Kwa hiyo sio muda mrefu tatangaza ni msanii gani na watu watajua. Na umepanga yeah. ku, ku, kupeleka next level kampuni yako inaitwa next level. Yes. Kuleta nabii nchi za nje kama Kenya, Uganda, yani yeah. kuna kuna wasanii pia tunaongea nao hapo Kenya, kuna wengine tunaongea nao same tofauti. Kuna wa Zimbabwe, si kuna wa wapi wanakucheki kwamba yo you can sign me na nini. Lakini kuna process mpaka uweze kumsign msanii. Kwa sababu pale tu manage talent yake kuna manage pia tabia yake kuna manage pia yeye yeah, ambapo ana act na nielewa sijui kwa sababu msanii anaweza kuwa na talent lakini kiburi amwezi fanya kazi atakuzimia simu kwa hiyo at the end of the day unaangalia vitu vingi mpaka uweze kumwachia msanii so sure. we should expect of course oh yeah, yeah. sure that's okay. next level sure okay okay kwa kile yami pengine okay. kama tatia neno maybe two questions then we'll go in there sawa yeah. sawa
kwa Kiami wewe ndo sasa hivi pia msanii wa kike ambaye ameshasema kutoka kwa African Princess pale msanii wa kike na unafanya poa kabisa bwana kumekuwa na story mtandao ni kwamba e, Nandi anakuweka sana mikoani atleti mjini na kufanya brand kitu kama hivyo ili ukaenda level za juu pia watu wengi wakakufahamu na juu mpaka ishaizunguziwa hiyo issue inahitaji kufahamu pengine chini za, chini ya carpet pengine kuna mikakati ambayo pengine huko mnapokuwa ofisini pamoja na Nandi e, yakoesha kwamba pia wewe sasa hivi utakuwa unatolewa na, nje kitu kama hivyo kwanza tangu nilipoanza mpaka sasa hivi nilikuwa kuna tofauti kubwa. Watu wengi mmenijua, kwa hiyo sasa ni kama ananifungia ndani. Sasa ni kama ananifungia ndani. Wao mmenijua kupitia social media, si ndio? Ya, kwa hiyo nimekuwa kupitia lebo ile na bado unaendelea kupitia. Sure. Sawa. Mashabiki wa Mombasa, na hii ni mara yako kwanza kuja kupiga show hapa Mombasa. Watarajie nini pengine lakini pia umejipangaje kwa show? mashabiki zangu wa Mombasa kwanza nawapenda sana wananisupport sana wanasikiliza sana mziki wangu lakini pia watarajie mambo mazuri zaidi tuko hapa kwa ajili yao sawa na kwa kurevani pengine mashabiki wa Mombasa na wale wengine ambao pia wamekuja Mombasa ni kwa ajili ya show ya Zijam umeandalia nini pengine mimi nafikiri tumeandaa vitu vingi vizuri especially mimi nimeandaa vitu vingi vizuri kwa ajili yao lakini vingi surprise au so bad. Sure. Kwa mimi nafikiri watu wanapoona hii interview kama walikuwa wana plan ya kukosa au wengine walikuwa wajui ndio wameona muda huu wachukue ticket au wafike pale uh, Mombasa Sports Club tarehe tisa tukiwashe au so bad. Vitu vingi vizuri vitakuepo. Pale moja labda ya kumuka yangu kutoka Yami na Yami mwanza kuja uh, Kenya hasa Mombasa probably ndo mara ya kwanza. So like uh, my question is um, are you planning any collaboration na any artist from Kenya? I think for that one you'll need to wait and see at the show. <laughs> Just give us a tip. No, I think the music director. Sorry? Sedo. Nampam Sedo. Yes. Ye ndio music director. That's all we are thinking. Oh really? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys for coming. I think we're Malaysia. Let's go and then we can all talk after.